नमस्कार फटाफट बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे आणि काय याच्या खास घडामोडी उद्धव यांचं मुख्यमंत्री पद राहणार का याविषयी संभ्रम निर्माण उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीला मान्यता देण्याबाबत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी कोणतंही स्पष्ट आश्वासन दिलेलं नाही विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या उद्धव ठाकरे यांना सहा महिन्यात सदस्य होणं बंधनकारक आहे ही मुदत सत्तावीस मे रोजी संपत आहे पालघर प्रकरणी तीन पोलीस कर्मचारी निलंबित गडचिंचले गावात सोळा एप्रिल रोजी दोन साधू आणि त्यांच्या वाहन चालकाच्या हत्या प्रकरणी तीन पोलीस कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे या प्रकरणी हलगर्जीपणा दाखवण्याबाबत कासा पोलीस स्टेशनने प्रभारी अधिकारी तसेच उपनिरीक्षकाला त्यापूर्वीच निलंबित करण्यात आले होते महाराष्ट्रात कोरोनाबाधितांचा आकडा नऊ हजारावर एका दिवसात सातशे एकोणतीस नव्या कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झाली असून राज्यातील एकूण रुग्णसंख्या आता नऊ हजार तीनशे अठरा झाली आहे तर एक हजार तीनशे अठ्ठ्याऐंशी कोरोना रुग्ण ठणठणीत बरे झाले असून त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आले आहे मुंबई तीन हजार त्रेसष्ट ठिकाणी तब्बल दोन लाख सत्तेचाळीस हजार लिटर औषध फवारणी मुंबईत कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अग्निशमन दलाने सोडियम हायप्लॉक्सोराईडच्या द्रावणाची फवारणी केली आहे तसेच ज्या रुग्णालयांमध्ये कोरोना कोविड नाईन्टीनचे रुग्ण वैद्यकीय उपचारांसाठी दाखल आहेत अशा रुग्णालयांमध्ये अग्निशमन दलाकडून एक दिवसाआड नियमितपणे फवारणी करण्यात येत आहे बुलंदशहर येथील साधूंच्या हत्येप्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली चिंता युपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांशी फोनवर बोलत असा अमानुष घटनेविरुद्ध आम्ही सर्व तुमच्या सोबत आहेत असे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राने अशा स्वरूपाच्या घटनेमध्ये ज्या रीतीने तातडीने कठोर कायदेशीर कारवाई केली आहे त्याचप्रकारे बुलंदशहर प्रकरणी देखील दोषींना कडक शिक्षा होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे माजी मुख्यमंत्री ए आर अंतुले यांचे पुत्र नावीद अंतुले यांचं निधन यांचं मंगळवारी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं त्यांनी मुंबईतील सेफी रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकांपूर्वी त्यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकस शिवसेनेत पक्षप्रवेश केला होता सोलापुरात पेट्रोल टाकून पोलिसाला जिवंत जाण्याचा प्रयत्न सोलापुरातील माळशिरस तालुक्यातील मळोळी गावात टाळेबंदी तथा संचारबंदी काळात गस्त घालणाऱ्या एका पोलीस कर्मचाऱ्यावर हल्ला करून त्याच्या अंगावर पेट्रोल टाकून जाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे मंगळवारी रात्री नऊ वाजेच्या सुमारास हा धक्कादायक प्रकार घडला पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली आहे न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी घेतली मुख्य न्यायमूर्ती पदाची शपथ कोलकाता उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती पदाची शपथ घेतली कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर निमंत्रितांच्या आसन व्यवस्थेमध्ये सुरक्षित अंतर ठेवण्याचं योग्य खबरदारी घेण्यात आली बॉलिवूड अभिनेता इरफान खानचे बुधवारी मुंबईत निधन झाले मंगळवारी मुंबईतील कोकिलाबेन रुग्णालयात दाखल त्यांना करण्यात आले होते मात्र बुधवारी सकाळी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला जवळपास तीस वर्षाच्या करिअरमध्ये इरफानने पन्नासहून अधिक बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे अंग्रेजी मिडियम हा त्यांचा शेवटला चित्रपट ठरला सलमान खानने सुरू केले अन्नदान चॅलेंज सलमानचे दोन मित्र म्हणजे बाबा सिद्दिकी आणि जिशान सिद्दिकीचे फोटो शेअर करत सलमानने म्हटलं की बाबा आणि बाबाचा बाबा जिशान यांनी आतापर्यंत एक लाख पंचवीस हजार कुटुंबांना किराणा सामान पुरवलं आहे खरंच या आव्हानाचा एक भाग व्हायला हवं चॅलेंज अन्नदान स्वतः करा किंवा एखाद्या विश्वासू व्यक्तीच्या माध्यमातून करा असं ट्विट सलमानने केलंय या होत्या फटाफट बुलेटिन आणि ताजा अपडेट्स आम्ही आमच्यासोबत जुळले राहा म्हणजेच की विजिट करा मराठी डॉट वेबदुनिया डॉट कॉम वर